Hello everyone, welcome to the High Secondary Mathematics 2nd year in an online class. We are going to learn the relations and functions in the 2nd year in the 2nd year. We are going to discuss the 2nd class in the 2nd year. We are going to discuss the assignment in the 2nd year in the 2nd year. That is the assignment. That is the assignment in the real numbers. AB is the order of the order. The order of the order is the relation to A less than or equal to B raised to N, where N element of natural numbers. This is what we are doing. It is symmetric, transitive, and transitive. We are doing the assignment. We are doing the assignment in the last class. A less than or equal to B, A less than or equal to B square, A less than or equal to B raised to 3. Ingin yang allah coiding allah kami cedih, adin dia tu tudar cia itu. Ini n bandu garinya, a less than ikalu b raised to n bandu garinya. Yangnya nama kita tu bishadi erikya, ini allah ayerinu. Nama kita kajian asal tanu bete coidiam. Ini orang ni allah ah coiding allah ke orang noki turun daw. Celar ke adin dia utteran allah kiti turun daw. Apa nama kita ada solution lagi beri. Apa ni ane ini lepo n bandu agum beri. Nama kita kajian kelas ni discuss ini dah. एन चौदियम बोले आओ मतलब ये लस्सन रिकल्ड बी एन ना हो अब आज ने यान बरायान उद्देश्य के ना कारण आधा एन एन रिफ्लेक्सिव आन ट्रांसिटिव आन सिमेट्री कर ला इन अलग काम ने डिस्कस हीयो यान आधा एन ग्रेटर दान रिकल्ड टू वेरिंबो एंगने नम्मल आधा काना अंडे उत्तरम इन अलग यान इवडे बरायान Karena, nairte, nama le cahidah per, ni am baranju, aditte sengke korsu valida kiri dekano, ena dapat. Ni am ibu da parain nade, nama kariya per transitive, per ida reflexive allah, symmetric allah nak kira lada genuine. Karena, nama kene di geometry kanya dosen class lama discuss cahidah per, ena geometry peragaan dene, ena ada ada ida y is equal to x nade parain nade line, idin le korsu bahaga mada nade porata iri. Awalnya mana tu nih zero ikim one ini ada kira la bahagam. Ada itu, for example one by two one by two nana point de, ini de region le, unda bilah. So adu unda ada refleksi valla nama k paraya. Adu boleh, nama k po one two nama k ana terdikam beri. Karena one two nu arah ini nada one is less than equal to two raised to n. Adu ini ceria om. Besar, terici two one nama k आ रीजन ना तो उन्नड़ा वन पट्टी ला, सो आधे वन डाटे रिफ्लेक्सिव वाला, सिमेट्रिक वाला नमक को और पिच बराए, शे ट्रांसिटिविटी नमल नोकुम बिरे, आना ते ओरु कॉमन एक्साम्पल, नमक पोदु आये टे बराए ना इटे बुद्धि मट उन्नड़ा हो, क्या ना आधे साधारण विजयी किया, आधे रु ट्रायल एंड एरर Jadi, kita analogi kaya ni orang la, orang ceria, wadi galan ni, saya adiam perayaan untuk desi. Ini, kita orang nair te orang problem tu lek ke, iu ru method orang kita apply. Ada ni transitivity ni perayaan tu, po A B und, B C und, then A C und, awan orang ane lo transitivity ni reason ni perayaan. Apo, nama kita transitivity all orang awan orang gel, A B und awa, B C und awa, A C und awa di rikki ane cie ni. Apo, saya ni orang orang kaya ni cie ane, illa ta orang A C ane terukum. Ipo orang orang screen ini kahannya dah boleh. Two raised to n plus one, comma two. Enam barai ina ordered pair. Nama kita a region lantai. Karena two raised to n plus one lantai barai ina. 
നാച്ചുറലി ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു റേസ് വൺ കാരണം പ്ലസ് വൺ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ റീജിയനിൽ അതുണ്ടാവില്ല ഈ പറയുന്ന ടു റേസ് എൻ പ്ലസ് വൺ കോമ ടു എന്ന ഓർഡർ എയ്റ്റ് പേർ ആ റീജിയനിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എ ബി ഉണ്ട് ബി സി ഉണ്ട് എ സി അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ട രണ്ട് ഓർഡർ എയ്റ്റ് പേരിലെ എയും സിയും ഫിക്സ്ഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വണ്ണ് പിന്നെ ഒരു നമ്പറും വരണം അതുപോലെ ആ നമ്പറും പിന്നെ ടൂവും കൂടെ വരണം ഇത് രണ്ടും ഈ റീജിയനിൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടു റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഓർഡർ എയ്റ്റ് പേരിൽ ഫോർ ചേർക്കുകയും ചേർക്കുകയും അതുപോലെ ഫോർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡർ എയ്റ്റ് പേർ എടുക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി ഈ രണ്ട് ഓർഡർ എയ്റ്റ് പേരും ആ റീജിയനിലകത്ത് ഉണ്ടാകുകയും നമ്മളിത് ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും ഇതൊരു പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി അല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നിടത്തുള്ള ഒരു പൊതു കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോൾ പലരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോമെട്രിക്കലി ആയിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ജോമെട്രിക്കലി ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാം വർഷം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് ലാബ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് പതിനാറ് ലാബ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ എട്ട് ലാബ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ അതുപോലെ ലാബ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഈ പിന്നെ റിഫ്ലക്സിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിമെട്രിസിറ്റി അതുപോലെ ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ അപ്രോച്ച് നമ്മൾ പതിനേഴാമത്തെ ലാബിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ ജോമെട്രിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് ആളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചില തമാശകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത് ഗണിതത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഇത് പറയാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലൊരു സംഖ്യ വിചാരിക്കൂ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഒരു സംഖ്യ വിചാരിക്കും അതിനെ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക കൂട്ടുക ഹരിക്കുക കുറയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ സംഖ്യ ചോദിക്കും നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ നീ മനസ്സിൽ വിചാര സംഖ്യ ഇതല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് അവരുടെ അടുത്ത് മിടുക്കനാവുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ മൈനസ് പത്തിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഇൻറ്റിജർ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് മഴ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റിജർ നമ്പർ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനെ ഒരു മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക പിന്നെ ഒരു പത്ത് കൂട്ടുക ഇപ്പോൾ കുട്ടി കാണും അല്ലേ ഒരു ഒൻപത് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലിപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ഉത്തരങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഖ്യ മുപ്പത്തേഴ് എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത്തേഴാണ് മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഖ്യ എങ്കിൽ ഞാൻ ഉടനെ ഉത്തരം പറയും ആ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത് ആറാണ് അപ്പോൾ ഈ ആറ് എങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ പിന്നിലെ ഗണിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോസസ്സുകൾ നമുക്കൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം മനസ്സിലൊരു സംഖ്യ വിചാരിച്ചു അത് മൈനസ് പത്തിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സംഖ്യയാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു പിന്നെ പത്ത് കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒൻപത് കുറയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഒന്ന് കൂട്ടിയതാണ് തർക്കമില്ല 
അതിനെ ആറു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനായി ഇനി ഇതിൽ എക്സിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വസ്തു ഒരു പഠിച്ചത് മൈനസ് പത്തിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സംഖ്യകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ അതിലും തർക്കമില്ല എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആ റേഞ്ചിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വിശദീകരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് തുറക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് അവിടെ തുറന്നു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എക്സിൻ്റെ വിലകൾ അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പത്തിനും മൈനസ് പത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ ഓരോ ഡൊമൈൻ വിലകൾക്കും ഈ പറയുന്ന പിന്നെ ഫംഗ്ഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വിലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനൊന്ന് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാണ് ഈ ഈക്വൽ ടു എ ടു എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ സെക്കൻഡ് എലിമെൻ്റ് എന്ന അർത്ഥം ഇൻ ടു സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടെന്നിന് ഫംഗ്ഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിലയാണ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിത് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന കോളം ഒക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലിബ്രോ കാൽക്കുലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സൗകര്യം സ്പെഷ്യലിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യമാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും വില കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ കാണുന്നത് ശരിക്കും അല്ല ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ റേഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഓരോ എക്സ് വിലകൾക്കും അതായത് ഡൊമൈൻ വിലകൾക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വിലകൾ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടി ഇപ്പോൾ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൈ മുതൽ താഴോട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി വൺ വരെയുള്ള വിലകളുണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ റേഞ്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പിന്നെ പറഞ്ഞ പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടികൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ പറയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സുഹൃത്തിന് നമ്മൾ ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗണിതത്തെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒന്ന് വട്ടം കറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഗുണിക്കാനോ കൂട്ടാനോ ഒക്കെ മടി തോന്നിയിട്ട് വെറുതെ പറഞ്ഞായിരിക്കും ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ പോകുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംഖ്യ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു അതിനെ ആറു കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ അത് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓഡ് നമ്പർ അല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ പറയുക മുപ്പത്തിരണ്ട് വരില്ലല്ലോ എങ്ങനെ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ചോദ്യം ആ നീ ശരിക്കും ഗുണിച്ചു നോക്കിയില്ല അല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരമായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുക പക്ഷേ ഇവിടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുപ്പത്തൊന്നായി ആറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻഡിജർ നമ്പർ അവിടെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തിരിച്ചു പറയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഈ റേഞ്ചിലുള്ള എലിമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ തിരിച്ചു പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷന് ഒരു പ്രത്യേക ക്വാളിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാവണം ആ ക്വാളിറ്റി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കോഡൊമൈൻ ഒരു ഫംഗ്ഷന് കോഡൊമൈൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോഡൊമൈൻ ഈ കോഡൊമൈനും റേഞ്ചും തുല്യമാവണം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ റേഞ്ചും കോഡൊമൈനും സെയിം ആകണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ അവസാനം ചെയ്ത് ഒന്ന് കൂട്ടല്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കലാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ഞാൻ ആ പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഈ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിലൊന്ന് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റേഞ്ചിലുള്ള സംഖ്യ ഫിഫ്റ്റി നയൻ എടുത്തു മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടാലറിയാം ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആനുപാതികമായിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻ വില മൈനസ് ടെൻ ആണ് ഞാനിത
ഓക്കെ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നൂറ്റി ഒന്നാണ് കിട്ടിയത് മൈനസ് ടെൻ ആണ് മൈനസ് ടെൻ്റെ സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഞാനത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് എല്ലാ കോളത്തിലേക്കും ഞാനതങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്യും എല്ലാത്തിൻ്റെയും വില ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിലൂടെ ഈ പറയുന്ന ഡൊമൈൻ നമ്പേഴ്സൊക്കെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസൊക്കെ നമ്മളവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഈ പ്രോസസ് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച സംഖ്യ ഈ പ്രോസസ് ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കിട്ടിയ അമ്പത് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അൻപതാണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അൻപത് എടുക്കുമ്പോൾ അൻപതിന് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഖ്യ മൈനസ് സെവനാണ് അതുപോലെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു അൻപത് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പഴയ സംഖ്യ എന്ന് പറയണത് സെവനാണ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വിലയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എക്സ് വിലകൾ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പിന്നെ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഴയ സംഖ്യ പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഈ ഫംഗ്ഷന് ഒരു ചെറിയ പോരായ്മയുണ്ട് നമ്മളിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഒന്ന് തൊട്ട് മൈനസ് പത്ത് വരെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വില ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു വരെയാണ് അതുപോലെ വൺ തൊട്ട് ടെൻ വരെയുള്ള ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വില നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വില സെയിം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എക്സ് വിലകൾക്ക് ഒരേപോലെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വിലകൾ കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റാതെ വരും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷന് ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഏത് കാര്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വ്യത്യസ്ത എക്സ് വിലകൾക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വില ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ തീരുമാനമായി ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡൊമൈൻ എഴുതി അതുപോലെ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്മൾ തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം ഞാൻ പൊതുവായിട്ട് വൈ എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പുതിയ തിരിച്ചെഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ജി എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയണമെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്ന് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് റിക്വയർ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഒറിജിനൽ നമ്പർ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇതായിരുന്നു ദ എലിമെൻസ് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ക്യാൻ ഒള്ളി ബി റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഒറിജിനൽ എലിമെൻറ്റ് റേഞ്ചിലുള്ള എലിമെൻസിന് മാത്രമേ നമുക്ക് മാത്രമേ എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ച് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഞ്ചും കോഡമേനും സെയിം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞത് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ബി സെയിം ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ് വാല്യൂസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് കുറച്ച് വാല്യൂസ് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ അതായത് മൈനസ് പത്തിനും പത്തിനും ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം കുറച്ച് സംഖ്യ എടുത്തു ഇനി അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനും മറ്റൊന്ന് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ആ രണ്ടിൻ്റെയും പിന്നെ ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഞാൻ ജിയോ ജിബ്രയിൽ വരച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജോമട്രി ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതാണ്ട് ഈ ചുമന്ന നിറത്തിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് നമുക്കിപ്പോൾ വളരെ എവിഡൻ്റ് ആണ് വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് എൻ്റെ റേഞ്ച് ഡൊമൈൻ നമുക്കറിയാം ആറാണെന്ന് അറിയാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ഞാൻ എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലൈൻ ആ ഗ്രാഫിൽ രണ്ടിടത്ത് മീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജോമട്രിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്
സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഞാൻ ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാണ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ സ്ലോപ്പ് സിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെന്നുള്ള നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒറ്റ വില മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വില അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ വില എന്നാണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കൃത്യതയുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൊതുവായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ദർ ഇസ് ടു പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലീഡ് ടു ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ആ ക്വാളിറ്റി ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാ എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് മാപ്പിംഗ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ ഈസ് ഡിഫൈൻ ടു ബി വൺ വൺ ടീം അപ്പോൾ വൺ വണ്ടെ മറ്റൊരു പേര് ഇൻജെക്ട് If the image of distinct elements of x under f are distinct. Vithyasamayatullah x elements vithyasamayatullah function velagal ndao. Ndala. Nyan ee oru kariyam mattu chela functions un koode unnu pariganichu ondu. Nyan adu unnu 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 orpikyaan poo vana. Apo nyan chela different ayatullah functions akke nyan unnu kaanikyaan. Ok, nyan ippa vada varachirikinna sign de graph aana. സൈൻ ഡെ ഗ്രാഫിൽ ഞാൻ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് മീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പോൾ സൈൻ്റെ ഒക്കെ റേഞ്ച് നമുക്കറിയാം മൈനസ് വണ്ണിനും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻസിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ മീറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫങ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വിലയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഡൊമൈൻ വിലകൾ ഉള്ളതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ ആ ഫ സൈൻ എക്സ് മാറ്റിയിട്ട് ഞാനൊരു ക്യൂബിക് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നിടത്ത് മീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിന്നെ ഗ്രാഫ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നിടത്ത് മീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്നിട്ടൊരു പിന്നെ ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ വരച്ചു ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് മീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ താഴോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും ഞാനൊന്ന് സൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അത് വ്യക്തമാവും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നാലിടത്ത് മീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഇവിടെയൊക്കെ നാല് വ്യത്യസ്ത ഡൊമൈൻ വിലകൾക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വിലയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടല്ല അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ വരാം ഇഷ്ടം പോലെ വരാം അനന്തമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ അതിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ജോജിബ്ര ഫയലിൽ നമുക്കത് ആ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അപ്പം ഇതിന് ഇത് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഒരു പിന്നെ വൺ വൺ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ജോമട്രി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ജോമട്രിയുടെ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് മീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ബൈ എ ലൈൻ എക്സ് പാരല ടു എക്സ് ആക്സ് അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് മീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് വൺ വൺ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ജോമട്രി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിന് ഓൾജി ബ്രേക്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ചില സന്ദർഭങ്ങൾ വരും ഓൾജി ബ്രേക്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ വില രണ്ട് വ്യത്യസ്ത എക്സ് എക്സ് വാല്യൂസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ വില സെയിം ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ് വിലകളും സെയിം ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതൊക്കെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷാ ഹാളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ അത് വൺ വൺ ആണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു ക്യൂബിക് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടു അതിനെ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടു അതുപോലെ പിന്നെ ഒരു ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി ഫംഗ്ഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വിലയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ് വിലകൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അത്രയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് മിനിമൺ ഫംഗ്ഷൻസ്
നമ്മൾ പറയും ആ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണെന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഈ രണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം അതായത് വൺ വൺ ആകുക അതുപോലെ ഓൺ ടു ആകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്തരം ഫംഗ്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബൈജക്റ്റീവ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് മാപ്പിംഗ് ഫ്രോം എക്സ് ടു വൈ ഈസ് എറ്റ് ടു ബി ബൈജക്റ്റീവ് ഇഫ് എഫ് ഈസ് ബോത്ത് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു അപ്പോൾ ഈ വൺ വൺ ഓൺ ടു ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇൻവെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ അതിൻ്റെ തിരിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തിരിച്ച് പറയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അതിന് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാവണം ഒന്നത് വൺ വൺ ആകണം വൺ ഓൺ ടു ആകണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ ബൈജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ബൈജക്റ്റീവ് എന്നുള്ള ആശയം നമ്മളൊരു ആരോ ഡയഗ്രാമിലൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആരോ ഡയഗ്രാം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആരോ ഡയഗ്രാം കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആരോ ഡയഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ പേര് എഫ് എന്നാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ എയിലുള്ള എലിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ആണ് ബിയിലുള്ള എലിമെൻറ്റ്സ് എ ബി സി ഡി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ നോക്കുക നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിൽ നാല് എലിമെൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ റേഞ്ചിൽ മൂന്ന് എലിമെൻസേ ഉള്ളൂ എ ബി സിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു അല്ല എന്ന് പറയാം അതുപോലെ എല്ലാ എക്സ് എലിമെൻസ് അതായത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ എലിമെൻസിന് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് എലിമെൻറ്റിലേക്കിലാണ് മാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അത് വൺ വൺ ആകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഓൺ ടു അല്ലാത്തതും വൺ വൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എലിമെൻ്റ് എന്ന് ഉള്ളത് രണ്ടാം സെറ്റിലുള്ള ഡി ആണ് ഞാൻ അതിനെടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഓൺ ടു ആകുകയും ചെയ്യും ഇതൊരു ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനായി മാറുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബൈജക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈജക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെറ്റിലുള്ള എലിമെൻസിൻ്റെ എണ്ണവും രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലുള്ള എലിമെൻസ് ഇവിടെ സെയിം ആണ് രണ്ടിലും ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എയിലുള്ള എലിമെൻസിൻ്റെ എണ്ണവും ബിയിലുള്ള എലിമെൻസിൻ്റെ എണ്ണവും തുല്യമാവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചു ആദ്യത്തെ സെറ്റിലേക്ക് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാനൊരു മാപ്പിംഗ് എടുക്കുകയാണ് അത് ഫോറിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് ബി ആണ് അതുപോലെ ഫോറിൻ്റെ ഇമേജും ബി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മെനി വൺ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓൺ ടു ആണ് പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ കാരണം ഇതിന് ഒരേ സമയത്ത് വണ്ണിനും ബി എന്നുള്ള ഇമേജും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫോറിന് ബി എന്നുള്ള ഇമേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ഒരു മെനി വൺ ഫംഗ്ഷനാണ് വേണമെങ്കിൽ ഞാനിതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരു എലിമെൻറ്റ് ഞാൻ അവിടെ ചേർക്കുകയാണ് ഇ എൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലിമെൻറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മാപ്പിംഗ് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഫോറിൽ നിന്നും അത് ഡിയിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് വൺ വൺ ആകുകയും ഓൺ ടു ആകുകയും ചെയ്യും ബൈജക്റ്റീവ് ആകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എയിലുള്ള എലിമെൻസിൻ്റെ എണ്ണവും ബിയിലുള്ള എലിമെൻസിൻ്റെ എണ്ണവും സെയിം ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് പുതിയ രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് വൺ വൺ എന്നുള്ള ആശയം അതുപോലെ ഓൺ ടു എന്നുള്ള ആശയം അതിൻ്റെ ജോമട്രിക്കൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ ഞാനൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു വിടുകയാണ് അതിതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ